Hola a todos. Hola, hola a todos. Buenos días para hola, los que Felipe. están. Hola, en... Felipe. Buenas noches para los que están en otro hemisferio. Excelente, bienvenido, Felipe. Buenas tardes. Aquí son las 5 todavía, por allá a las 10, ¿cierto? De tarde. ¿Dime? Excelente, muchas gracias. Por allá son las 10, ¿cierto? En Colombia. Por acá son las 10 de la mañana. 10 sí, tienes ahí, frío. justo, puntual. Excelente. Vamos a dar, como comentaba por el chat. Vamos a dar unos dos minutitos aquí de, de cortesía para que vayan ingresando eh, los participantes que les estamos avisando por el grupo de WhatsApp, que vayan uniéndose eh, por acá, por el chat, comenten desde dónde se están eh, conectando. A muchos ya los conocemos. Por acá, Caterine, gracias por estar conectada por acá. Como siempre, puntual, Lucero, Lady. Eh, tenemos por aquí a Diana, a Marta, a Caro, Lorena, Carlos, Julio, Gabriel, nuestra directora Jacqueline también que está por acá conectada. Hola a todos, buenas tardes. Hola, hola Liz, hola, hola está, Carol? Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Por acá estaré observando y compartiendo y aprendiendo de ti. Y mientras las personas se conectan, Liz, ¿por qué no les preguntamos a los que respondieron la encuesta? ¿Por qué lo han hecho? Sobre si tienen experiencia previa en inversiones. Excelente, me encanta. Estos dos minutos. me encanta. Me encanta, pues mira, voy a, voy a volver, voy a, volver a, la, a pues la encuesta que hicimos. Es, es una de las más respondidas, sobre todo sí. Felipe le puede interesar esta información y así pues a partir de aquí le damos la bienvenida oficial y arrancamos con, con la grabación. Gracias Felipe, por acá estaré. Excelente. Ustedes, gracias. Excelente. Que sepas Jackie que yo ya vengo con los deberes hechos, tú ya sabes que yo y ya... Felipe estaba desde la semana pasada ya informado de esta encuesta <risa> y él ya sí. sabía, la, digamos, como las contestaciones, las respuestas que habían dado los participantes por aquí en el grupo, donde preguntábamos, ¿tienes experiencia en inversiones? Eh, 48 personas, 48 de ustedes, participantes, e integrantes del, del programa de Colombia Nos Une comentaron que no, que nunca habían hecho inversiones y no han invertido nunca. 20 personas contestaron que sí, pero solo en productos básicos como ahorros o depósitos. Y eh, solamente cuatro personas contestaron que sí, he hecho algunas inversiones en mercados eh, financieros. O sea que tenemos aquí eh, un poquito de todo pero en la, en la mayoría de las personas que estamos aquí reunidas no han hecho nunca inversiones. Y bueno, como son ya el 3 y somos 17 personas conectadas por acá, eh, vamos a dar esos dos minutitos, dos minutitos más, para que compartan por el chat por qué, por qué dijeron que sí, ¿vale? Eh, habían hecho inversiones, eh, en los, en, cuando, lo, cuando, cuando contestaron que sí, ¿Dónde la han hecho? ¿En ahorros o en depósitos? Y los que contestaron que no, eh, ¿qué les interesaría saber en esta sesión? Vayan compartiéndolo por aquí para yo después irle compartiendo esas preguntas a nuestro formador, que ahora le voy a presentar. Felipe Matallana, como lo ven en pantalla, hoy nos estará compartiendo eh, tips, fundamentos, pasos, los primeros pasos para nosotros adentrarnos en este mundo de las inversiones eh, para emprendedores y como siempre, no sin antes, Felipe, quiero agradecer siempre eh, a Colombia Nos Une y al Consulado de Colombia en Barcelona, quienes hacen posible, junto con E3 Escuela de Emprendimiento, que estos espacios de fortalecimiento empresarial eh, se lleven a cabo con la excelencia y la calidad que cada semana les estamos entregando a todos ustedes. Y ahora sí, quiero dar paso a nuestro formador y líder de nuestra sesión. Si estás preparado, Felipe, yo voy a dejar de compartir para que tú puedas eh, compartir su pantalla y también presentarte a nivel profesional. Los dejo en buenísimas manos con Felipe Matallana. Gracias por aceptar la invitación, Felipe. Bienvenidos. A ustedes, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Creo que este es de los momentos más valiosos para mí, pues porque es como ya venimos intentando hacer cosas, ya hemos hecho un par de cosas con E3 y ahora esta es como la materialización de una nueva etapa, cosa que me pone muy contento de saber que está pasando esto, de que estamos en un proceso de crecimiento, de que la audiencia de personas están viendo un valor en lo que se está haciendo y eso es algo pues valiosísimo de este lado. 
me sumo al esfuerzo que están haciendo de traer conocimiento, de traer información, de traer preguntas, inquietudes a todas las personas que están escuchando, que yo espero que esto les sirva como una orientación para algunas cosas de las que tienen que hacer hacia adelante y de los pasos que tenemos que dar las personas en general para poder crecer. Yo quiero contarles un poco de lo que va a pasar y, aparte, y para eso les voy a compartir mi pantalla. Yo preparé un material que a propósito no está todo lo que voy a hablar ahí. Entonces les voy a proponer que, pues que a partir de este momento hagamos un compromiso donde todas las personas que me están escuchando y viendo me ayuden con su participación, con sus comentarios, con sus opiniones, con sus casos, con sus preguntas, con sus inquietudes, con su... Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me encanta, vamos a tener esa conversación, a eso es lo que vinimos. Eh, que nos cuenten un poco de su experiencia, porque pues, yo también soy un ser humano que estoy de este lado del computador y me aburro si esto se vuelve el monólogo de Felipe, donde solo yo hablo y hablo y hablo y hablo. Y hablo. Entonces es más chévere cuando las otras personas aportan y, y tienen como una, tenemos más una conversación que un monólogo. Entonces ese compromiso... Quiero que lo hagamos entonces para contar con su participación por chat, por levantar la mano, por les estaré preguntando cosas para que ustedes utilicen el, el participar la manito como, como una forma de, de participar, valga la redundancia, y eso es. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me dan un momentico, hago aquí una configuración, pero entonces para empezar con la dinámica que les estoy proponiendo, ¿Estamos de acuerdo con que vamos a hacer esta participación? Levanta la mano con la manito. Y ahí vamos a decir, sí, si sí quiero, si sí estoy, si sí me copian con, esa, con, esa, con ese pedido de vamos a, a participar, porque lo que les digo, esto va a ser una construcción colectiva. Hay muchas personas que aquí seguramente ya se han acercado a cosas de las que yo voy a hablar. Yo esto se los voy a hablar muy desde mi experiencia. Y eso va a ser como un poco lo que espero que puedan pasar. Aquí hay que ser muy conscientes de que este participar nos, nos va a servir también para hacer preguntas, comentarios, dudas. Entonces, en la medida en que lo usemos para participar, está bien luego bajar la manito porque si no va a quedar ahí como un pendiente de, de quiero algo por decir y pues yo te voy a preguntar si tienes algo por decir. Bien. Entonces, mi pantalla, déjenme ver si ya se ve. Si quieren igual participar por el micrófono. También funciona, podemos hacerlo. Les quiero proponer que en esa vía seamos como súper puntuales para poder utilizar este tiempo de la forma más adecuada. Entonces, les voy a compartir una de mis ventanas, que es esta. Y cuéntenme si ya la ven. Sí, correcto. Se ve, Felipe. Listo. Bueno, creo que estas cosas siempre empiezan con... Bueno, y antes agradecer a, a todas las personas que hacen posible este espacio, a, al programa de Colombia Nos Une, a todo el equipo de tres, al Consulado de Colombia en Barcelona, que nos permite tener este espacio y hace posible que esta información llegue a todas las personas que están acá y podamos conectarnos para tener esta conversación. Mi nombre es Felipe Matallana P. Yo trabajo en finanzas hace unos 10 años, tengo unos 15 en total de experiencia. Este tema de las inversiones y las finanzas a mí se me volvió la vida en el camino. Entonces yo, parte de lo que les voy a contar viene de mi experiencia, pero también tienen que saber que yo me metí en esto como alguien que siguiendo su terquedad, así como ustedes siguieron la suya y están abriendo un negocio en una latitud que no es la suya, en una incomodidad que no es lo normal. Vamos a decir que yo conozco eso también porque yo he emprendido unas cinco veces y he quebrado tres veces. Yo sé que es pasar por ese camino en distintas etapas. Eh, quiero contarles que para mí este espacio se vuelve valioso en la medida en que yo puedo hablarles desde la experiencia que he tenido yo enfrentándome a estos temas de inversión, trabajando los temas de, de cómo yo puedo hacer más con lo que tengo y como con esa curiosidad, pero también saliendo de mi comodidad de, por ejemplo, yo me meto a estudiar finanzas cuando yo soy ingeniero industrial de profesión y es como... Usted, ingeniero, que hace acá estudiando finanzas y los que estudian finanzas son la gente de negocios, la gente de contaduría. Entonces, en, cuando yo estudié finanzas la primera vez, fue como toda la gente era normal, menos tres ingenieros perdidos y un diseñador, que eran como los raros, y yo era uno de esos. Entonces, entiendo cómo es 
estar en esa posición donde es incómodo, donde esto no es mi confort, pero estoy aquí para aprender y ese es un poco desde donde les voy a contar. Entonces, yo aprendí en este camino que si hablamos de una propuesta de valor, yo podría contarles que la mía tiene que ver con hacer que las finanzas sean fáciles, que todo este tema de inversiones y de dinero y de números sea una cosa sencilla, porque normalmente esto es algo a la que la gente le pone como la espalda y dice, uy, no, esto es muy complejo, que lo haga otra persona o lo dejamos para después o algo así. En esa vía, yo he trabajado como director financiero en un par de ocasiones. Esto me lo voy a pasar rápido. Han sido como unas 15, quizás más veces que he tenido la oportunidad de ser director financiero. Y desde ahí, digamos que me enfrentaba a cómo optimizar el uso del dinero y por eso eso es lo que nos reúne hoy, ese pensar cómo yo puedo sacarle más al dinero que tengo, cómo con el conocimiento y oportunidades que surgen puedo enfrentarme a algo y por eso les decía yo que mi propuesta de valores finanzas fáciles, porque yo estoy buscando que esto sea una cosa sencilla para el que lo consume, que no tenga que ser como yo, que le tengo que coger dos posgrados para entender cómo mover esto y cómo usarlo en su vida diaria. Entonces va a implicar algunas cosas. Aquí hay un disclaimer de una cosa muy importante que quiero que tengan en su radar y es que para poder empezar en este mundo de las inversiones, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente, esto empieza como una mala noticia, esto empieza como una conversación en la que yo les voy a tener que decir con mucha sinceridad que el trabajo de lo que se van a meter a hacer de inversiones es un doble trabajo porque va a implicar que ustedes sigan llevando la vida que llevan, pero además saquen un tiempo extra para hacer pruebas, para hacer experimentos, para conocer plataformas, para hacer cálculos, para hacer pilotos y para hacer aprendizaje. Y en un punto, probablemente una cosa se va a poder conectar con otra. Pero hasta que eso no ocurra, ustedes van a estar trabajando al 200% si es que definitivamente se quieren meter en esto. Esto es como cuando emprenden un negocio. Uno tiene que seguir la vida, seguramente seguir con un trabajo que le genera unos ingresos mientras el emprendimiento empieza a tener sentido, empieza a generar un flujo y empieza a andar. Esto se parece mucho realmente, entonces está muy bien que podamos hacer esa analogía. Gracias eh, por el comentario y el saludo que está poniendo en el chat Diana. Y pues todas las personas que están aquí, gracias por sacar una parte de su tiempo, después ya un día de trabajo prácticamente. Hola Juan Carlos, gracias por estar pues, con nosotros en este espacio. Dando ese otro 100%, después de que ya son las 5 de la tarde, yo ya di mi 100% en un día. Entonces, esto es de alguna manera esa materialización de esta mala noticia que les estoy contando. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Y aquí es donde voy a empezar a contar con su apoyo, sus comentarios, sus opiniones, etc. Porque de esto va a depender que esta construcción de, de vamos a decir, de conceptos salga bien. Entonces, para empezar a hablar de esto, yo empiezo por una parte muy, muy básica antes de hablar de inversiones. Y es que ustedes me cuenten con sus comentarios o por el micrófono, ¿cuál entienden ustedes que es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas y por qué eso se relaciona con inversiones? O sea, ¿qué, qué, qué relación tienen esas tres cosas? ¿Quién me cuenta sus opiniones, dudas? Y se vale más esa opinión de lo que yo entiendo, que si van y buscan o le preguntan a ChatGPT o a Cloud o a Google, que relación ahí. Dale, Pilar. Hola. Eh, ah, pongo la cámara. Pues bueno, yo creo que la contabilidad es la organización eh, estructural del dinero, ¿no? Para dónde va acá todo el flujo, de dónde lo saco y como en qué casilla lo guardo, por decirlo de alguna forma. Y el resto es como qué dinero puedo tener disponible para invertir y como capital de riesgo y demás, ¿no? De acuerdo. ¿Y las finanzas cómo lo verías? ¿Cómo en relación a...? Y las finanzas es... Mm, a ver, mm, las finanzas, las finanzas. Ya vendría siendo el movimiento como tal, para dónde lo meto, cómo lo puedo invertir, cuál puedo arriesgar o no. Bueno, viene siendo como muy similar también, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay como una relación muy cercana, pero sí hay una diferencia muy marcada también. ¿Y esto cómo se relaciona para ti con las inversiones? Bueno, que la inversión, que básicamente saber con qué dinero puedo jugar o no. Hay algún dinero que no puedo tocar porque sí o sí eh, lo debo dejar quietecito y hay dinero con el que puedo jugar 
a corto, mediano o largo plazo. Y yo creo que ahí es como cuando entra el, el papel de cuánto invertir, ¿no? Por supuesto. Muy bien, gracias por tus aportes. Carlos, ¿quieres decir algo más? Carlos Julio, a la una, a las dos, se desmayó. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, correctamente, con las buenas tardes para ustedes allá. Eh, pues yo diría que la contabilidad, más allá de organización, nos permite como una visión, un paneo general de la situación de una empresa de nuestras empresas y las finanzas buscan hacer como, como planes eh, o predecir y facilitar la toma de decisiones minimizando futuros riesgos. Sí, de acuerdo, por ahí va la cosa, estamos de acuerdo. Pues correcto. Así... Se trata Dime. de la trata de registro, resumen, análisis y la formación de, de, de operaciones de una empresa en cuanto a la mezcla de ambos, que juntos forman una, una economía que comprende las la, la relaciones micros y macroeconómicas de, de una empresa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estamos de, de acuerdo en varios de los puntos, de hecho. Igual que con Pilar. Carol, ¿quieres aportar algo más? Eh, no, solo, pues solo quería decir, para mí la contabilidad es la forma de organizar financieramente mi compañía. Siempre lo he visto como de esa manera. Bien, bien, bien. Miren, yo les traigo una definición gráfica, simple, haciéndole honor a finanzas fáciles, donde yo digo, si esta es una empresa normal, donde yo tengo meses buenos, meses malos, o esta es la vida de una persona y su economía es como hay meses que hay más y más dinero que otros porque hay más gastos o menos gastos o porque tengo fuentes de ingreso variables y tengo por ende consumo de recursos variable pues esta es una vida normal pero qué pasa si yo hago finanzas se ve así dónde está la diferencia básicamente aquí y aquí por qué porque cuando a mí me va mal me va menos mal, vamos a decir, y cuando me va bien, me va mejor. ¿Qué implica eso? Pues que yo, a la larga si lo piensan, lo que empiezo a hacer es que la, la tendencia, la línea de tendencia es de que crezco, o sea, a punto más alto, o sea, en otros términos, al final del mes o del año, yo tengo más dinero. ¿Qué es lo que me permite esto? Pues anticiparme. Ese poder planear y tomar decisiones antes de que ocurran las cosas, es lo que me permite hacer esto. Ustedes que son emprendedores saben que no es lo mismo saber que tengo un proveedor al que pagarle hoy a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, pagarle hoy a las 6 de la tarde a un proveedor, o sea, les queda una hora. Distinto a hay un proveedor al que yo tengo que pagarle y en los dos casos me faltan 20, 20 no sé, unos, ¿qué, ¿qué les digo yo? Unos 1.000 euros me faltan por pagar. Y es como, vaya, consiga mil euros en una hora. Eso es una complejidad. Vaya, consiga esos mil euros, pero para dentro de un mes. Esa es otra complejidad. Muy distinto. Porque tengo tiempo para maniobrar, para hacer cosas. Y el poder anticiparme, visualizar que me van a faltar esos mil, dola, mil euros, es lo que me va a permitir a mí decir, ok, aquí hay algo que puedo hacer. O algo que no. ¿Qué tanto hay que saber y cuál es la diferencia? Para mí la diferencia está en que la contabilidad es contar el pasado. ¿Y eso cómo se relaciona si vamos a hablar de inversiones? Les llevamos para allá. Si contabilidad es contar el pasado, es todo lo que ocurrió antes de las 5 de la tarde, hora Madrid, del 12 de septiembre, fue contabilidad. Porque son cosas que ya pasaron. A mí me toca registrarlas y tener las cuentas claras de eso. Eso es contabilidad. Entonces, que hubo una factura, que hubo un gasto, que hubo un ingreso, que hubo un egreso, que... Contraté una persona, que salió una persona, que había que hacer una liquidación, que había que pagar un proveedor. Eso ya es el pasado. Había que contarlo, registrarlo y llevarlo organizado. Eso es contabilidad. Pero de hoy en adelante, vamos a decir, de hoy a las 7 de la noche en adelante, ya estamos hablando de finanzas. Estamos hablando del futuro, porque son las 5 de la tarde. ¿Eso qué significa? Que cuando yo me proyecto a pensar en el futuro, <coughs> necesito 
tomar decisiones de cosas que todavía no han pasado. ¿Sí? Y en esa vía, lo que yo estoy buscando es poder tomar mejores decisiones anticipadamente para que el resultado me beneficie más. Entonces, la diferencia radica en que si lo miramos desde hoy, hacia atrás se llama contabilidad, hacia adelante se llama finanzas. ¿Qué relación tiene estas dos cosas primero? Para poder luego yo meter el componente de inversión. Que yo como empresa, yo como emprendedor, yo como persona, si es que soy una persona natural y tengo solamente un, un establecimiento de comercio o tengo ya una empresa, yo necesito entender que el 25% de la responsabilidad la tiene el contador, que es quien quien registra, quién es quien, quien lleva las cuentas, quien lleva el software, quien lleva la facturación, etc. Y por el otro lado, si soy una persona con mi economía y mi, mi ingreso, pues yo necesito llevar esas cuentas y yo no tengo normalmente un contador. Entonces yo tengo que tener un componente, un 25% de mi tiempo dedicado a llevar el control de eso, de mis finanzas personales, de mis números, de mis ingresos, de cuándo va a entrar qué dinero. ¿De qué tengo que hacer para clasificar, registrar, resumir y presentar información? Eso tendré yo que llevar una plantilla, un cuaderno, un software, algo, una billetera en el celular, alguna cosa. Pero el 75% de la tarea es la responsabilidad de usar esa información para in interpretar, analizar, proyectar y controlar. Eso significa de alguna manera pensar y utilizar esa información para que a futuro me beneficie. ¿Sí? Entonces, la relación a la larga de esto es como, me, y me encanta esta analogía, es como que el contador es el compositor de la partitura, es el que compone la, la, la canción y la letra, pero el que la interpreta y el que hace que la canción se ponga de moda, vamos a decir, es el, 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 el intérprete, el CEO, el, la persona que está detrás. Entonces, si se dan cuenta, venimos de una concepción en la que esta parte está muy a la, a la mano del contador y la persona que hace contabilidad es la que lleva eso. Y nosotros entendemos que el 70% o más de la responsabilidad la tienen allá. Y no. Realmente ese 70% está en mis manos. Significa así que si eso no está organizado, la culpa es más mía que de él. Porque yo tengo el 75%. Significa que si eso no está al día, la culpa es más mía que de él. Significa que si eso no está claro, falta información, faltan soportes, la culpa es más mía que de él. Y esta es una conciencia que necesito que construyan para hablar de inversión. Porque luego cuando yo voy a relacionar a esta inversión, pues me voy a enfrentar a un escenario como este. Y es donde yo digo, listo, así se ve la vida, entonces vamos a crecer. Entonces yo puedo ser el punto, estar en el punto B, haber recorrido ya un camino, que esa es la vida real, pero tengo un resultado 1 o un resultado 2. ¿De quién va a depender? Pues de mí. Yo tengo el 70% de la responsabilidad. ¿Qué depende de esto? Pues hay que tener ahora sí el componente de inversión en la conversación. ¿Cómo entra el componente de inversión en la conversación? Se vuelve algo relacionado directamente a cuánto dinero puedo yo disponer para aprender o accionar ese crecimiento. Pero para esto yo tenía que tener claro mis cuentas, mi contabilidad, porque si yo no tenía claro eso, como estaba diciendo Pilar, yo no sé cuánto dinero puedo utilizar para esto. Y si yo no sé cuánto dinero puedo utilizar para esto, yo no me puedo poner a... a, a activar cosas de crecimiento cuando eso no va a tener un resultado tangible y tampoco normalmente las inversiones tienen son un one time, o sea, pongo un dinero una vez y ya. Eso pasa muy pocas veces. Normalmente las inversiones necesitan una constancia, ¿sí? Y por eso esto tiene una, un crecimiento constante también. Si esto no tiene una constancia, pues ese crecimiento va a caer. Esto es como, no sé, tratar de alimentar un, cualquier ser vivo y dejar de darle alimento, pues su crecimiento se va a parar, es inevitable. Esto es igual. Necesita, necesita dedicación en tiempo, en monitoreo, en recursos. O sea, es una cosa en la que sí o sí necesita mucha más responsabilidad de la que parece. Muy pocas son esas inversiones que uno pone el dinero y eso se sienta y tiene como piloto automático para gestionarse y seguir. De verdad, hay muy pocas así. ¿Con qué yo hago ese crecimiento? Pues con estrategia, con métricas, con finanzas y con marketing. Entonces, esto empieza en una pregunta. ¿Cuánto del dinero que ustedes mueven en un mes? Y esto no es para que me lo respondan a mí, sino para que se lo respondan a ustedes. Se invierte en crecimiento. En lo que sea que a este momento entiendan como crecimiento. Pueden ser cosas como formación, educación, 
puede ser inversiones en bolsa, en capital de riesgo, en acciones, en, en finca raíz, etc. ¿Cuánto del dinero del mes en porcentaje invierto yo en eso? En crecimiento. Esa es una pregunta muy importante. Porque incluso esto trasladado a las empresas es la misma pregunta. ¿Cuánto de su presupuesto mensual invierte en cosas que le traigan más clientes? Y entonces ahí ya empezamos a develar un poquito cuál es la definición de inversión. Para que lo tengan en, en su radar y me tengan esa respuesta y ya la vamos a usar. ¿Qué son las inversiones en ese caso entonces? ¿Quién tiene una definición que me quiera contar de qué son las inversiones? Porque es que hay muchas cosas a las que se le hablan inversiones. O sea, yo invierto el tiempo en esto porque, pero ¿cuál es el concepto de inversión? ¿Qué es inversión? Lo más, más, más básico. Esta es una pregunta que uno no se hace, pero la, el concepto lo usa todo el tiempo y lo usa como con cierta propiedad. Pero, en definición, ¿qué es? ¿Quién tiene un, un concepto que me quiera compartir por el chat o por el micrófono? Sin lo que les digo, sin ir a mirar a ningún lado, sin ir a mirar a internet, ni a chat GPT, ni a cloud, ni a ninguna inteligencia artificial. Dice Diana, son los activos que se aumentan, que aumentan de valor con el tiempo. Bien. Pilar. Es algo, llámese dinero, tiempo, algo tangible o intangible del que busco alguna retribución, ya sea económica o de alguna forma medible, pues. Exacto, mire que aquí se, in, o sea, de alguna forma tácita se está incluyendo el concepto de futuro en esto, de tiempo y de futuro. Si yo invierto tiempo es porque hay algo a futuro, o sea, no solamente, cuando yo hablo de tiempo, no solamente es histórico. Dice Jorge, es un momento para cumplir con una meta financiera, llevar mi capital a una cantidad X y a una cantidad Y. Esto en definición, como yo lo veo y lo entiendo, se ve así. Asignar recursos, que generalmente es dinero, aunque puede ser tiempo u otros, a un activo o un proyecto con una expectativa de tener una ganancia o un retorno a futuro. Esa ganancia o retorno tiene muchas dimensiones, no solo dinero. Porque así como invertimos recursos, podemos tener una ganancia en recursos. Por ejemplo, yo invierto tiempo en hacer una plantilla que me va a ahorrar dos horas diarias. El retorno no fue dinero. Aunque ese dinero se transforma en tiempo, sí. Pero si se dan cuenta, me encanta que esto esté en términos de recursos. Porque hay distintos recursos. Entonces, esto es para decirles que dentro de lo que ustedes tienen como más valioso está su tiempo su dinero, sus contactos y su conocimiento. Esos son recursos. Y hasta dónde esos recursos, yo invierto mis recursos, mi conocimiento en, porque va a tener una ganancia a futuro. Invierto mi tiempo en, porque va a tener una, una ganancia, un retorno a futuro. Invierto mi dinero en, y, y de eso se va a tratar. Tengan en cuenta que esto es súper transversal a cualquier cosa que se llame inversión. Y esa es la mirada con la que empieza esta conversación para ir cerrándonos a lo que sí sería cosas relacionadas directamente con dinero. ¿Cómo se ve una inversión? Normalmente se ven así. Yo creo que esto es una cosa que normalmente uno no se imagina ni se piensa. ¿Cómo se vería una gráfica de inversión? Pero para mí las gráficas son un, una herramienta que te ayuda a, a dimensionar cómo es el, como el previo, el, el durante, el después y el muy después de las cosas. Y ver todo ese panorama me parece valiosísimo más que solo como un texto. Por eso es que yo grafico. Si yo dijera que esto es una curva de ingresos, normal. Esto es una curva de egresos. Y esto es una curva de rentabilidad. Es como se ve normalmente una inversión. ¿Dónde está el clic? Aquí. Esto tiene unas etapas y tiene unos nombres. Que esto, distinto del usuario, el, el, el autor que consultemos tiene nombres diferentes. Pero vamos a decir que el concepto es el mismo. Aquí hay una etapa inicial. Hay una etapa de desarrollo, hay una etapa de crecimiento y ese crecimiento lo determina porque por fin hay un crecimiento en los ingresos y también en la rentabilidad. Hay una etapa de madurez, donde yo entiendo que es el máximo pico de rentabilidad y hay una etapa de declive y esa es la parte que, ca que casi nadie visualiza en su camino. Por eso es que no hay una inversión y eso es uno de esos mitos que hay que acabar, que yo hago, empiezo una inversión a los 25 años y con eso yo me jubilo. Pues no realmente. Eso va a tener un, un momento de madurez y un momento de declive 5 o 10 años después. Y en ese momento tú ya tendrías que haber pensado en qué otras cosas hacer 
con el dinero que lograste generar en crecimiento y madurez. O sea que es una curva detrás de la otra. No es como invertí en tal finca raíz y con eso me dio para vivir toda la vida. Yo creo que nadie. Entonces, lo que, esto para lo que sirve es para aprovechar estas curvas de mucha rentabilidad para crecer, que es lo mismo que pasa en las empresas. Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda. Esto es un concepto importantísimo porque ese declive es una cosa que uno no visualiza, pero que sí está en cualquiera de las inversiones. No hay nada que sea como rentabilidad creciente perpetua. No existe. ¿Bien? ¿Estamos ahí o se desmayaron? Bueno, sigo. Para hablar de esto entonces, tenemos que pensarnos cuáles son los tipos de inversiones que hay. Y empiezo con esto porque aunque no nos vamos a meter en todos, es sano conocer qué hay y qué más hay. ¿Cómo se clasifica todo? La primera es los fondos a cambio de una participación de una empresa. Esa es una manera, porque esa empresa va a tener un crecimiento y ese crecimiento va a tener como un nuevo valor creciente a futuro. Entonces yo quiero ser parte de ese crecimiento y beneficiarme de él. La única forma de beneficiarme de él es invirtiendo en eso en una etapa temprana. ¿Sí? ¿Sí? Y los vamos a ver como un poco más en detalle y van a ver unos que están relacionados, sí, que son, vamos a decir, del mismo componente, pero tienen algunas situaciones de diferente. Entonces, esta primera, lo que yo busco es una inversión a cambio de una participación y con accionaria puede ser simplemente participación de que soy dueño de una parte, no necesariamente de acciones de algo, de una empresa o algo así. Con esto me estoy refiriendo a que somos par, dueños de una parte. Por eso participación. Esto normalmente está relacionado a un valor fijo y durante un tiempo. Por el otro lado está la deuda, que la deuda lo que está buscando es intereses en un periodo. Y esa es una manera, y yo creo que todos en alguna vez hemos tenido la oportunidad o de tener una deuda con alguien o de que alguien tenga una deuda con nosotros. Alguien aquí ha tenido la oportunidad de ser, digamos, el que presta y no el, el que recibe la deuda. Y si quieren me contestan con la manito. Muy bien. Sí. Eso es. Sucede que, ¿no? Para retroalimentarme en cuanto a... Eh, otro aspecto de las finanzas, otra faceta es... No solamente buscar dónde invertir el dinero, tener ese olfato, esa noción, esa preparación, sino también de dónde sacar los recursos, dónde están los recursos también, ¿no? Sí, de y pues con respecto a la deuda con los bancos, uf, ha sido tenaz eh, en cuanto a la hora de uno buscar una refinanciación uh -huh. y o, o volver sobre esa sobre ese saldo volver otra vez a a prestar, a, a prestar más allí sí, sí, allí va sí. a ser uno no pone cuidado muchas veces y a la final termina mejor dicho bien dice Diana en los comentarios gracias Carlos por el por el aporte Dice Diana, disculpa, o sea que... Dios, ¿qué pasó? Se cambió esto. Se me fue el comentario, lo iba a leer. Allá. Felipe, ¿usted cree que la libertad financiera nunca se obtiene? No, yo creo que la libertad financiera sí se obtiene, pero es como una inversión detrás de otra, no es como haces una y con esa ya libertad financiera para toda la vida. ¿Sí me va a entender? Es como haces una, te va bien, con eso que te va bien, haces otra con esos recursos, y con esos recursos te termina de ir bien, luego haces con los recursos que generaste eso y no te va tan bien y, y es como una detrás de la otra. Pero en la suma de todo ya hay libertad financiera porque ya empiezas, simplemente esto se trata de la libertad financiera, se tiene que ver con, que es un concepto un poco más adelante, tiene que ver con que yo tenga la capacidad de cubrir mis costos y mis gastos fijos mensuales con mucha comodidad. Sí, y con mucha comodidad es como invirtiendo menos tiempo del que yo necesito, digamos que normalmente para conseguir un salario y pagar mis, 
costos gastos. Si yo logro invertir la mitad del tiempo, o sea, trabajar medio tiempo y tener esa misma comodidad de cubrir mis costos y mis gastos, ya estoy acercándome a mi libertad financiera. Si yo logro invertir una hora a la semana para poder cubrir todos mis costos y mis gastos del mes, pues ya eso es libertad financiera. No hay nada que sea como, no le invierto dinero y me tiene, me tiene en libertad financiera, porque nada tiene ese piloto automático. Siempre tiene personas detrás que monitorean, que hacen mejoras, el mercado cambia, todo se está moviendo. Entonces, de eso se va a tratar este, ese análisis. No sé si respondí, Diana, para que me cuentes en los, en los comentarios. Dice Jorge, si ¿sí he prestado a cambio de un beneficio. Dice Lady, si sí, yo he prestado alguna vez dinero, pero ha sido difícil la espera de ese dinero. También pasa. De eso vamos a hablar un poco, porque parte de lo que, de lo que puede que esté pasando alrededor de la inversión es que tenga que ver con el perfil y otras par de cosas que yo he aprendido en este camino. Después de esto aparecen los ángeles, que son esas personas que tienen excedentes de dinero. En una de las empresas en las que yo trabajo, se llaman, ellos se llaman personas con exceso de liquidez. O sea, se tiene más dinero del que necesita al mes y está dispuesto a utilizar ese dinero en inversiones. Entonces, eso implica o la participación de algo a cambio de ese dinero o un rendimiento de ese dinero. Entonces, ahí se empieza a revolver capital con deuda con ángel. Son los tres. Son componentes, pero están revueltos en algunas transacciones. Después de esto está el riesgo, que el riesgo es muy parecido a capital, con la diferencia de que en capital yo espero como un rendimiento estable, un crecimiento pequeño, una rentabilidad pequeña, pero fija. Mientras que cuando yo estoy haciendo inversiones de capital de riesgo o de riesgo, hay un alto potencial de crecimiento, pero también un alto potencial de que todo el dinero se pierda. Y esto me trae a un comentario que hizo un ángel inversionista que conozco alguna vez en una conversación que tuvimos, donde él decía, es que las personas a veces no son conscientes de que necesitan tener el estómago para perder el dinero. Y el estómago para perder el, din para perder el dinero en riesgo, que es donde yo más trabajo, porque yo trabajo haciendo valoración de negocios, cuánto vale un negocio. Y de cuánto vale un negocio es que yo puedo decir, entonces hay que salir a buscar un inversionista que tenga tanto dinero para ayudarle el 10% de mi empresa, no sé si han visto Shark Tank, y de eso se va a tratar, yo he preparado gente para que vaya a Shark Tank, etc. De hecho, esta tarde en Colombia, yo tengo reunión con uno de los que aparece en Shark Tank, porque esta es la vida, en eso es en lo que yo trabajo. Entonces, ¿a dónde va ese tema del riesgo y cómo funciona ese tema de tener el estómago para asumir las pérdidas? Esto se ve como, y la analogía que le hacía es la siguiente, y, y la voy a contar tal cual él la contó. Hagan de cuenta que ustedes cogen una botella de vidrio y echan un dinero ahí y le ponen un taponcito y la tiran al mar. En el mejor de los casos, ustedes encuentran esa botella otra vez. Y en el extraordinario mejor de los casos, ustedes encuentran un grupo de esas botellas reunidas. Y a alguien más que se puso a hacer de loco eso que ustedes hicieron. Eso es capital de riesgo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo, se, yo me encuentre en el mar la botella que yo tiré con unos billetes por dentro, con un tapón de corcho? Muy baja, ¿sí o no? Pero muy baja. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo me encuentre extraordinariamente varias de esas botellas agrupadas? Es todavía más baja. O sea, yo estoy tirando al mar el dinero. Más o menos es eso. Eso es capital de riesgo. Y si yo estoy listo para poder asumir que eso es así, yo puedo hacer operaciones de capital de riesgo. Si yo no estoy dispuesto a eso y yo no estoy dispuesto a perder de esa manera, pues usted no debe estar en capital de riesgo. Entonces, este concepto de riesgo lo vamos a hablar un poquito más adelante porque les tengo un par de preguntas para que ustedes analicen su propio perfil de riesgo, que es como se llama. Al otro lado que hay, infraestructura, que son recursos dedicados a mejorar el funcionamiento o la expansión de un negocio. Normalmente el retorno es eso, funcionamiento o expansión, mejorar el funcionamiento o expansión del negocio. O sea, si sí hay un retorno. Vamos a decir que de pronto no es tan tangible directamente en los ingresos, pero sí tiene un retorno el uso de esos recursos. Y por otro lado está el crowdfunding, que me parece que es una plataforma muy útil. Entonces, aquí les tengo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han utilizado alguna vez? Bueno, ¿conocen el concepto de crowdfunding primero? Y, con, y han utilizado plataformas de crowdfunding. Entonces, cuéntenme en el chat si les parece una respuesta de 
¿Cómo ven el crowdfunding? Sí lo conozco y lo he usado. No lo conozco, no lo he usado. Sí lo conozco, no lo he usado. ¿Qué respuesta tienen? Los leo. Lady dice, no lo conozco. Caterin dice, no lo conozco, ni idea. Jorge dice, lo conozco un poco y no lo he usado. Alguien dice, lo conozco y lo he usado. Buenísimo, me encantaría saber quién es ese usuario desconocido para, saber, para que nos cuente un poquito de su experiencia. Fernando dice, no lo conozco, no lo he usado. Julián dice, no lo conozco. Claudia dice, lo conozco, pero me parece, no me parece tan viable. No lo he aprendido bien. Y Marta Perlaza dice, lo conozco, pero no lo he usado. Se usa mucho en internet, en redes sociales. Si usuario desconocido está por ahí, que dice, lo conozco y lo he usado, que nos contara su experiencia, estaría tremendo. En Creo que soy de... yo. Segundos. Bueno. Yo soy Lady Contreras, eh, no sé por qué no aparece mi nombre, no me fijé. Y bueno, hace unos años fundamos con, con unos amigos una asociación para niños con discapacidad. Eh, y entonces hacíamos, no sé si se dice así, pero campañas de crowdfunding para sí, sí, sí. coger dinero para poder dar terapias a niños de escasos recursos económicos. Entonces, eh, bueno, con, lo que hacíamos era ponernos como una meta, pues eh, mil euros. Eso equivale a tanto número de sesiones. Y entonces la gente sí. entra y aporta eh, lo que quiere. Desde, tú puedes poner desde 5 euros, por ejemplo, o desde 10, o desde lo que sea, y desde ahí la gente va dando un aporte, y luego tienes un, como un, o dábamos como una recompensa, que era poder asistir a un evento que hacíamos luego, o alguna cosa así, y ese fue el, el uso, pero ya hace mucho y no, no he vuelto a usarlo. Tremendo. ¿Conoces alguna plataforma que recuerdes de esto? Eh, uf. ¿Cuál era la que usaban? Ahora mismo no me acuerdo. Fue hace bueno, muchos años. Tranquila, no hay rollo, pero gracias por el aporte. Efectivamente, bueno. esto es recaudar fondos de muchas personas. Esto es como salir a, a pedirle, así como cuando uno sale a buscar dinero de afán y le pide a sus amigos y familia. Va aquí, puede ser una, definitivamente es una. Es como un GoFundMe. Go sí, exactamente, es GoFundMe. Hay otra que se llama Kickstarter, hay otra que se llama Indiegogo. Hay plataformas de estas. ¿Y de qué se va a tratar esto? De que yo puedo financiarme a través de las personas que están dispuestas a adquirir una propuesta de valor de forma, digamos, así anticipada a través de unos beneficios futuros, o sea, a cambio de unos beneficios futuros, perdón. Entonces ponga que yo les digo, es que yo voy a sacar eh, un, no sé, uno que yo vi allá alguna vez hace muchos años, un anillo que uno se lo pone y ese anillo tiene como todo el todo el RFID para uno loguearse, para uno recargarlo como una tarjeta de crédito, para uno entrar, pasar puertas, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, el anillo tiene mucha tecnología, uno se lo pone y, y lo configura en su celular, pero eso es una cosa que todavía no ha salido, que ustedes no, lo, no van a salir y no, van al corte inglés y ahí lo consiguen, pues no, no, no está así. Sino es más como, esto es un producto innovador que todavía no ha salido al mercado y la forma en la que lo queremos lanzar es ir a una plataforma de estas para recaudar fondos, construir el producto, con, esa, eh, con esos fondos que yo recaudo, construyo el producto, entrego el producto y fondeo una empresa. Esa es la manera. Entonces, en el caso de Lady, como nos estaba contando, es como yo estaba fondeando unas campañas porque no había dinero y esta es una manera de decir, recogemos dinero a cambio de algo, les damos unos beneficios, como a veces dan merchandising, a veces dan acceso VIP a cosas, a, a veces dan, no sé, algunos beneficios que la gente le valora esto. Hay de todo, hay productos y servicios. Y esa es una de las plataformas en las que esto, visto desde la mirada en la que estamos reunidos hoy, es una forma de invertir, porque es como, si yo invierto en ese producto y ese producto le va muy bien y compro la primera versión a un precio muy, muy, muy económico, pues de repente cuando yo podría vender esa primera versión o podría beneficiar demasiado con el producto que estoy comprando a un precio muy interesante. Entonces, esto, esto también trae a la mesa el concepto del ahorro, que ya lo vamos a hablar también. Entonces, ¿qué viene después? Los usos que yo tengo para las inversiones. 
y esto se vuelve importantísimo porque aquí empieza la pregunta realmente. ¿Para qué quiero yo hacer inversiones? Entonces, si, si antes les pregunté, ¿qué son las inversiones? Ahora les quiero preguntar, ¿para qué hacerlos? Porque parte del para qué responde los usos. Entonces, ¿qué uso le darían ustedes al dinero en términos de una inversión? O sea, yo invierto el dinero a cambio de qué, qué es lo que estoy buscando. Rentabilidad, sí, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer con esa rentabilidad? En este mundo de las inversiones hay una cosa que es como muy básica y es una cosa en la que uno no es tan consciente, pero siempre está ahí. Y es, yo estoy buscando inversión o estoy haciendo inversión, pero normalmente lo que yo realmente estoy buscando y mi intención detrás de eso, mi intención más original, vamos a decir, es que yo estoy buscando algún tipo de recurso. Y el recurso en este caso no es dinero. Entonces, si yo soy una empresa que estoy buscando inversión, yo no estoy buscando inversión, yo estoy buscando dinero para marketing, dinero para producto, dinero para equipo, estoy buscando máquinas, estoy buscando locales, estoy buscando entrar a, a, a España o entrar a Estados Unidos. Entonces, yo no estoy buscando el dinero, yo estoy buscando lo que voy a hacer con ese dinero. Que son recursos. Entonces, dicen por acá, le dice, a cambio de conocimiento, puede ser, a cambio de conocimiento definitivamente. Pero, ¿para qué estoy buscando yo eso? Entonces, piénseselo un momento, desde su realidad, desde por qué vino a esta, a esta charla y pregúntese, ¿para qué necesita hacer inversión? O necesita hacer o necesita recibir, ¿para qué? Y siempre la respuesta que hay detrás es recursos. Entonces, ¿para qué? Cuénteme en el chat o, o por el micrófono. ¿Para qué las inversiones? ¿Qué estoy buscando yo detrás? Porque sí, todos entendemos que esto trae dinero, retorno, caja. ¿Pero qué vamos a hacer con él acá? Y eso es lo que realmente estoy buscando. No el dinero. Entonces la pregunta es esa. ¿Qué es lo que está después del dinero? O sea, listo. Yo hago una inversión y espero algo después. ¿Qué espero después? Una respuesta ¿Una puede estabilidad ser? económica? Correcto, una estabilidad económica. Comprar una casa. Decía Diana más temprano. Libertad financiera. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, si se dan ¿Tiempo? cuenta el objetivo, está más atrás. Dime. ¿Tiempo? Tiempo. Sí, comprar tiempo. De hecho, esta suena muy usada. Mi hermano, por ejemplo, tiene un negocio y él le cuesta cerrar los fines de semana, porque los fines de semana son buenos. Entonces, yo le digo, vea, yo le giro plata y venga y nos visita. Entonces, yo le giro plata a cambio de que le estoy comprando su tiempo. O sea, lo que equivale que usted esté allá vendiendo, se lo pago yo, pero venga y estamos acá. Entonces, estoy comprándole tiempo, básicamente. O cuando yo, por ejemplo, contrato a una persona que me ayuda a mí a hacer agendamiento de mentorías. Estoy comprando tiempo porque ya no me toca a mí hacer eso. Entonces yo puedo descansar mientras el agendamiento ocurre. Tener una yo, creo para que, el futuro. yo creo que generalmente es para comprar. Lo que sea, pero es para comprar. Bueno, mira. Carol, tú dices para tener un ahorro para el futuro. ¿Y para qué vas a usar ese ahorro? ¿Para qué lo quieres? Dice Diana, busco tranquilidad laboral, poder brindar ayuda a quienes se beneficien con mis inversiones. Exactamente. Entonces, esto para decirles una cosa. Y este es un mensaje muy poderoso que yo hasta hace poco estoy empezando a entender. Si ustedes se lo piensan, nosotros estamos hablando de inversiones y ojalá tener, qué chévere tener... 10 millones de euros, pero también sería chévere tener 100, pero también sería chévere tener 1000. ¿Sí o no? Y también sería, sería tener, chévere tener un billón de euros. Estaría cool. Pero si ustedes se lo piensan, y esto es para que lo reflexionen, el dinero que tú necesitas para darte esa vida cómoda, donde puedas ayudar a las personas que tienes cerca y puedes tener, digamos así, una especie de libertad financiera, no es tanto. Créame que no es tanto. Después de ahí, ya es lujo. Y lujo es diferente. Pues díganme ustedes, ahí sí, como dijo Liz, ¿cuánto es suficiente? Porque si me va a sonar la de nunca es suficiente para ti, pues ya esa es otra. Pero lo que les digo, a la larga, no es tanto. Porque es dinero, o sea, después de que ustedes cubren sus costos al mes, que no sé, serán, no sé, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil euros, qué sé yo. 
Después de ahí, es lujo. Piénselo, piénselo por un momento. Y verá que es que es como, pues sí, no es tan loco. Entonces, a la larga, este, este comentario es a que, a que el mundo de las inversiones y toda esta carrera por el dinero tiene un límite. Y nosotros venimos de una cultura donde, como no ha pasado, vamos a decir, por nuestras manos tantos millones de euros al tiempo, pues nosotros creemos que el objetivo es tener muchos de esos. Pero eso no necesariamente es así. Porque hay gente, y ustedes lo podrán ver, hay muchos multimillonarios que viven con una vida súper simple. Y es porque de ahí para allá es lujo. Y esa es una conclusión que para mí al menos me ha dado paz. Porque es como, pues yo me voy a seguir moliendo para lo que me estoy moliendo, pero no está tan allá la respuesta. ¿Sí? No está, no está dentro de 50 años la respuesta. Está un poco más acá. ¿Sí? Eso para que lo reflexionen. Porque a la larga, yo lo que estoy buscando al final es tiempo. Estoy buscando ayudar a la gente que tengo alrededor. Y de ahí para allá es lujo. Siento que es como, no, no hay que más después. Y el lujo está bien, pero con la conciencia de que eso es lujo. ¿Sí? Por ejemplo, yo en este momento estoy evaluando si compro un BM o no. Pero es como... Yo sé que es lujo. Yo sé que no me hace tanto... O sea, que con un Volkswagen que tengo, con un BM, la vida es como muy parecida. Entonces, pues... Que yo diga que, mejor dicho, es que me cae un pie si no tengo un BM, pues no. Entonces, tengan en cuenta esa, esa respuesta porque eso se conecta mucho con esto. ¿En qué voy a utilizar el dinero? Implica crecimiento implica futuro, tiempo, pero al final el dinero es para poderlo utilizar, o para ayudar gente, o para tener una vida más lujosa. Siento que después de que se rompe ese límite, no hay más. Ahora, ya en el mundo, digamos, tangible, y frío y calculador de los números, el uso de las inversiones está en activos fijos, o sea, yo normalmente pongo esto en tecnología, equipos, infraestructura tangibles, capital humano, personas, contrataciones, marketing y publicidad, investigación, desarrollo e innovación, porque yo quiero sacar nuevos productos y servicios. Por ejemplo, yo en este momento necesito dinero para, perdón, construir una plataforma tecnológica que me ayude a hacer distinto el servicio que yo vendo en la empresa que tengo. Y más rápido, y bueno, varias cosas. Y ya está el mundo financiero, que es como donde se compone todo esto. Entonces, dice por acá, esta parte de las inversiones esta parte del uso exactamente está relacionada con que yo tenga claro cómo es la forma más adecuada para el negocio, para la etapa, para la persona en la que yo estoy pensando en activar ese crecimiento. Al final el crecimiento, y vuelvo y les digo, se va a tratar de hacer más en el mismo tiempo y hacer más en el mismo tiempo con planeación financiera sirve para esas cosas. Entonces, les tengo hasta este punto una pregunta, porque yo aquí estamos hablando, listo, vamos a crecer con capital humano, con activos, con marketing, con investigación, desarrollo e innovación para diferenciarme, con opciones financieras para diversificar, que ya vamos a ver el concepto, pero, 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 estos usos siempre tienen, vamos a decir, una responsabilidad detrás, que tiene que ver con, a ver, ¿cuáles son esas herramientas que tengo yo a la mano para usar esto? Entonces, pregunta. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué, haría una, qué harían ustedes si tienen una inversión? Una, vamos a decir, montes en este escenario, por favor. Tiene una empresa, de lo que sea, en este momento. Y yo les digo, aquí hay un inversionista que tiene 60 millones de, dólares pa, de euros para ponerlos en su empresa. Entonces, díganme ustedes en qué se gasta uno 60 millones de euros. ¿Se han hecho la pregunta? Porque un millón, una casa lujosa vale un millón y los otros 59. ¿En qué? En ayudar a su familia será otro millón, otros dos, otros cinco. Y los otros 50 millones, ¿qué? Dice Diego. Si uno quiere montar un negocio, pues le tocaría ahorrar un buen capital para comenzar. Listo. 
me encanta esta clase, dice Pati. Claro, eso es gastando plata, todos somos unos derracos, o mejor dicho, tenemos maestría. Entonces yo les digo, aquí hay un millón y tienen dos horas y se los gastan. Yo sé, no es que yo soy de los mismos, pero ¿en qué se gastan 60 millones de euros? Por favor, de alguien deme esa respuesta. Se compra un que la... le cuesta 10 millones de euros y los otros 40, ¿qué? ¿En qué se gasta uno de 60 millones de euros? Dígame, por favor. Si no se tiene claro qué inversión vas a hacer, yo creo que lo que estás haciendo es endeudarte por endeudar y recibiendo un capital que no puede, del cual no puedes depender y del cual no puedes realmente sacar una buena inversión. Ahora, si lo tienes bien claro, ¿en qué lo vas a invertir? Sí. Pero para mí, si se invirtiera, tendría que ser todo a nivel empresarial, porque creo que nuestro mayor, y hablo por mí, pues, uh, mis mayores errores, por ejemplo, ha sido la financiación, la parte de financiación. Y terminas en una rueda donde, bueno, le des un poquito a este banco, otro poquito a este banco, y llegar a un punto muerto, que es el que yo estoy haciendo en este momento, eh, cuesta, porque si no, no vas a salir de esa rueda. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo una limpieza financiera total, pero para montar mi negocio, para montar lo que necesito, no puedo volver a caer en lo mismo. Porque uno de los errores eh, al nivel empresarial es no tener capital. Pero si le acepto el capital a, una, a un inversionista nuevamente y me dice, tengo tanto 60 millones de euros, no necesito 60 millones de euros. Yo necesitaría en estos momentos 60 mil euros, no, seis, no, no 60 millones. Entonces pienso que a veces de, no recibimos dinero por recibir. Y somos, nos cuesta no, no, mucho... Bien. Era si, tú, si yo te pongo a ti la, la posibilidad de gastarte 60 millones de euros, ¿en qué los gastas? Porque si pues se si dan cuenta, tenía... ahí se materializa, perdóname, termino, ahí se materializa lo que les estoy diciendo, para ayudar a mi familia no es tanta la plata que yo necesito, para tener una buena vida no es tanta la plata que yo necesito, entonces lo que yo les estoy diciendo es verdad, si se dan cuenta y lo vivieron con los 60 millones, porque para más de uno y levante la mano el que no, o más bien, levante la mano el que sí, sintió que 60 millones ya es abrumador, ya uno dice, uy, pero qué tanto. Pues si realmente hay que gastar, si realmente los tienes, y los, y los, pues yo pienso que hay que invertir en propiedad, en mejorar tu negocio como tal, pero que eso tiene que dar la rentabilidad y se tiene que recuperar. Entonces no se pueden echar a la, a la caneta. Para mí habría que invertirlos en propiedad, que es lo, lo que siempre va a estar ahí. Porque no necesitas tanto dinero, es real. ¿Para qué tanto dinero? Por eso, entonces esto, digamos que de alguna forma para mí le quita un poquito de presión a esa carrera que tenemos por salir a buscar dinero y dinero y dinero. Si llegaran 60 millones de dólares, se acaba la aventura realmente, porque si usted se le resuelve ahorita ese dinero, usted cumple todos sus sueños y queda desparchado. ¿Y ahí qué? Entonces, a la larga, prefiero como seguir como voy, ¿no? O sea, suena más entretenido. Para que lo tengan en cuenta. Pero la respuesta que hay desde el punto de vista empresa, de en qué se gasta unos 60 millones de euros. Está en la pantalla. Y no son todas las respuestas. Es específicamente una. ¿Cuál? Díganme. Aprender a utilizar, saber utilizar las inversiones, manejar las inversiones. ¿Puede ser? Puede ser. Y está muy relacionado, Viviana. Gracias por el aporte. O la investig eh, investigación y desarrollo e innovación, por ejemplo. Puede ser. Si ustedes me preguntan del conocimiento que tengo yo, ¿en qué se invierten 60 millones de euros? Que al cambio son, que Como 55, vamos a decir 50 millones de dólares. Con la, con la diferencia okay. del cambio que todos lo entendemos. ¿En qué se gasta una empresa de sus... Eso le pasó... ¿Quiénes aquí conocen una empresa que se llama Platzi, que es de educación colombiana? Es una plataforma de educación como Udemy o como... ¿Qué otras hay por el estilo? Como Miriada X, como... Bueno, una plataforma de educación en línea. Como Coursera, eso. Gracias por el ejemplo. Es fundada por un colombiano y un guatemalteco. El, guate el colombiano es el CEO. Esta gente recibió hace un par de años 60 millones de dólares en inversión de capital de riesgo, o sea, de lo más peligroso. 
O sea, ¿los pueden perder todos? Sí. ¿Y se los dieron? Sí. ¿En qué los invierte uno? Pues vuelve y juega. Me compro unas oficinas en México y unas oficinas en Bogotá y unas oficinas en Perú y, y unas oficinas en Sao Paulo. Y... Sí, pero en eso se le van 20 millones y los otros. Entonces sí se ve que, sí se dan cuenta que el problema tiene una dimensión bien interesante. Porque ahora el problema no es problema. El problema era no tener plata. Ahora que hay 60 millones de dólares, el problema es que los hago. Entonces, la respuesta es, ya para no darles más vueltas, capital humano, gente. ¿Qué hago yo? Pues yo soy una empresa que, que vende educación en línea, pues vamos a traer al director de marketing de Facebook, que ese señor debe saber cómo hacer crecer esta empresa, ¿sí o no? ¿Cuánto vale ese señor? No sé, medio millón de dólares al año. Un millón de dólares al año. ¿Pero cuánto me hace crecer ese, ese gato? Pues, algo. Ahora, está la otra parte de la pregunta. Si yo no tengo tan claro cómo voy a, a utilizar 60 millones de dólares o de euros, pues, si yo traigo a ese señor que tengo la plata para traerlo, la empresa que tengo está lista para recibir a esa persona y tiene todo el, no, yo, todo el motor del negocio, está listo para que esa persona venga y haga y muestre su talento o no. Que esa es una pregunta. Entonces, esto para decirles que este punto de en qué utilizo el dinero tiene que ser muy consciente porque hay una respuesta que está detrás de todo esto que no se la dicen en los libros, que no está en prácticamente nada, pero que sí está, vamos a decir, tácitamente involucrada en toda la conversación. Y es, el problema no es gastarse el dinero. El problema es gastarse el dinero en cosas que hagan crecer los ingresos. Cuando yo hago crecer los ingresos, estoy haciendo que esto tenga una continuidad. Y esto que ven en pantalla son las formas de hacer que el dinero genere más ingresos. Normalmente en activos fijos y tecnología no tanto, pero en las otras opciones sí. Bien, dice Diego, Felipe, pero esa posición de 60 millones y más lo tienen los bancos y los gobiernos y ellos administran la plata de tal forma que le sacan provecho invirtiendo acciones, préstamos, etcétera. Exacto. Pero, ¿cuál es el objetivo? Pues darle más beneficios a más gente, poner unas mejores condiciones económicas, de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Entonces, si se dan cuenta, es para darle beneficios a la gente que tienen ellos cerca. No es su familia, pero sí es la gente para la que ellos trabajan, vamos a decir. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo sigue siendo muy parecido al, al de yo quiero ayudar a mi familia, a la gente que se queda en Colombia, a la gente que vive aquí conmigo, a colombianos que he conocido aquí, a amigos que he conocido aquí, etc a mi pareja, a la familia de mi pareja, yo qué sé. Pilar. Bueno, yo tengo una pregunta y parte de, de eso sale a lo que yo respondería y sería en educación, tanto para mí como para las personas que trabajan conmigo, ¿no? Capacitación y demás. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer para que ese, um, esas personas que capacitas luego no se vayan y realmente retorne la inversión a la empresa, porque eso, claro, lo puedes hacer realmente con contratos y que si no te vas, entonces cinco años y si no pagas, pero realmente, ¿cuál es como el, el secreto para que realmente haya una retribución a la empresa? ¿Cómo conseguir esa materia prima, esos empleados ideales? Sólido, muy buena tu pregunta. Entonces me voy a volver un momentico antes de hablar de esto del riesgo. Yo tengo una respuesta que tiene que ver con la cultura. La cultura de la empresa. Ya. Yeah. Yeah. Yo me pongo camisa todos los días. Probablemente la gente que trabaje conmigo se va a poner camisa. Porque, pues, si a mí me gusta la puntualidad y empezar a las 8, esa empresa va a tener cultura de vamos a empezar puntuales y a las 8. Entonces, la cultura va a, va a ser como muy de la personalidad de la gente, ¿sí? Si, por ejemplo, yo como persona tengo culturalmente la costumbre de trabajar hasta las 10 de la noche, ustedes van a ver, y eso es algo que me está pasando en la vida real, y no me enorgullece decirlo, pero está pasando y es como, ¿cómo paro esto? Para mí está bien trabajar hasta las 10 de la noche porque yo tengo días donde empiezo tarde. Pero lo que está empezando a pasar es que las chicas que trabajan conmigo ya empiezan a trabajar hasta las 8 o hasta las 9. Y es como, hey, usted tiene un hijo, vaya a tienda a su hijo, señora. 
pero es inevitable. La cultura viene de, de los fundadores. Ahora, ¿cómo esto permea? Pues porque yo siento que hay como una mentalidad que cambiar, y yo creo que eso es parte de lo que podemos abordar en una charla como esta. La mentalidad de cómo nosotros vemos el crecimiento. Por lo menos para mí, todos aquí la mayoría somos colombianos, entonces también les puedo hablar en, en pesos colombianos. Yo con eso soy muy abierto. Yo en un año puedo hacer entre 250 y 300 millones de pesos yo solo. Que no es mucho, no es poco, es dinero. Punto. Pero ¿qué pasa si yo monto una empresa y puedo hacer 800 y 1000 millones en un año? Pero entre varios y para varios. Pues para mí solo es menos, pero para entre 6 y 8 es más plata. O sea que para mí tiene más sentido, porque esos serán los primeros años, pero después haremos 1000, 1500, 2000. ¿Por qué no? Entonces no es loco. O sea, yo prefiero dejar de seguirme ganando 200 y 300 que en unos cuatro años estar haciendo 600. Eso me hace muchísimo más sentido, pero no todo el mundo está en esa. Y entonces ahí es donde empieza el, el cambio de mentalidad, porque cuando yo entiendo eso, pues para mí no hay problema si yo pago comisiones. Para mí no hay problema si yo me gano mil euros y tengo un empleado que se gana dos mil. Y yo soy el dueño. Y yo me gano menos. ¿Pero estamos listos para eso? Eso ya es mentalidad. Porque si yo traje una persona de, de 2.000 euros al mes es porque tiene más talento. O bueno, tiene un talento que yo no tengo. Entonces, ese era el punto. Pero ¿cuánto me trae esa persona a la mesa? ¿Cuánto me aporta y cuánto me ayuda a crecer esa persona? Yo quiero eso. Prefiero eso que ganarme los 2.000 yo. ¿Sí? Y ese es creo que el, el, el para donde tiene sentido esto. Entonces, para responderte esa pregunta, cultura. Cuando estas chicas ven que yo estoy dispuesto a decirles, yo le subo el sueldo, yo la paso por nómina, yo le, no, yo le doy todos los beneficios que quiera, pero necesito hacer esas ventas y necesito que usted me ayude a cuidar a los clientes. Y ella se da cuenta que yo me gano lo mismo que ella y yo soy el dueño. Y mis otros dos socios no me ganan nada porque ellos no están trabajando acá. Y así es la vida. No están trabajando acá, no les puedo pagar. Seguramente en el futuro, cuando la cosa esté mejor, les puedo pagar un sueldo por no hacer nada. Ahorita no. Entonces ya, es, ellas ven esa, esa mentalidad, ellas ven ese mensaje y están comprometidas. Entonces, ese compromiso, vuelvo y les digo, cuando yo quiero comprometer a alguien se va a tratar de dinero, pero siempre las personas quieren algo detrás del dinero. Entonces, como beneficio entregué algo de eso. Las personas quieren dinero no por el dinero, sino porque se quieren comprar un iPhone 15, pues regalarles un iPhone 15. Ya. Las personas quieren dinero porque quieren viajar, pues regálele dos tiquetes para Cancún. Estuvo. Y eso motiva más que el dinero. Pero es entender qué es eso que quieren ellos hacer con el dinero. Y es tratar de dar esos beneficios a cambio de que ellos entiendan que yo estoy aquí para que nos sirva a todos, para que rememos todos, no para mí solo, porque si fuera para que yo reme solo, pues yo lleva ocho años remando solo, pues pudiera seguir así, ¿no? ¿Qué necesidad? Entonces, creo que eso de alguna forma responde al menos un poquito la, la pregunta. Yo Hablemos tengo algo, perdón. Dime. Cuando tú dices esto de, de por qué la gente quiere dinero para comprarse un iPhone 15, ¿no? Yo le regalo el iPhone 15. Pero a mí personalmente, por ejemplo, me pasaba en una empresa que me pagaban menos de nada, o sea, se, me pagaban sí. 10 euros la hora y sí. tenía que hacer muchísimas cosas, bla, bla. O sea, no era un salario que, digamos, mmm, pienso que merecía, ¿no? O que está a la altura de ese título que tengo. Y el jefe, o lo que sea, hacía un evento siempre y rifaba un viaje. Entonces, yo siempre me, me o sea, siempre he estado como, yo, o sea, yo no quiero viajar, yo quiero ganar lo justo por lo que yo estoy aportando. Entonces, ahí me entra como la, la cosa de, o sea, sí, sí está bien que tú motives a una persona, pero quizás es eso, quizás yo no quiero el iPhone 15. Yo lo que quiero es poder pagar el alquiler a fin de mes. O, o simplemente que valores mi trabajo, ¿no? Que es mucho más importante. Entonces, Sorry. no sé ahí cómo, cómo esa línea de... Es cultural, de pero es eso. Si, yo, si tú lo que quieres es pagar cómodamente tu alquiler, tú necesitas un ingreso mejor. Si tú quieres un ingreso mejor, ¿cómo yo te motivo a ti para que me ayudes a hacer más ventas y con esas ventas te pago mejor? Porque yo estoy en la misma, o sea, yo quiero también pagar mi alquiler, entonces, y si los dos nos unimos y trabajamos duro y pagamos los dos, trabajamos lo suficiente para que alcance para el alquiler de los dos, pues ese era el punto. 
porque es como tú haces 200, yo hago 200, pero entre los dos podemos hacer 600, pues camine. Okay. Sí, pero es mentalidad. Si la persona no lo ve así, pues él solo ve que está pagando muy barato y está haciendo todo y ya con un iPhone les compré, le vendieron al mal diablo por un iPhone, pues válido. Pero esa es okay. otra mentalidad. Ok, ok. Gracias. Al final es eso, entender qué es lo que motiva a la gente. Por ejemplo, yo conocí un caso de una chica que ella la, el, entró a trabajar en una empresa de abogados donde da mucho dinero sobre la mesa. Y entonces el abogado un día la sentó y le dijo, ¿Usted por qué está tan preocupada? ¿Por qué está dando mala vida? ¿Por qué está así con noche otra noche preocupada? No, es que tengo muchas deudas. Listo, hágame una lista de cuántas son las deudas. Estas. Listo. Manda con cheque. Mandó el, conta, el conducto y le dijo, base con ella y pagan todas las deudas. A cambio de eso, ¿qué compró el man? Pues todo el compromiso de esa mujer. Que hay que, ¿saben qué? En la dotación, ¿saben qué les daban? Un sleeping para dormir en la oficina. En la dotación, así descarado. Pero dígale que no al man que le pagó todas las deudas y le devolvió su tranquilidad. Pues la compró. Pero también, cuando tú lo miras a largo plazo, ¿a qué costo? Esa mujer no está en la casa, entonces el marido se le está aburriendo. Los hijos no saben quién es ella porque pues no está... ¿A qué costo? Pero si se da cuenta que, la, que era lo que lo tenía ya apretada, las deudas, le compró las deudas. Ya. Entonces fíjense que todo se trata de entender qué quiere la gente. Y ese conectar con las personas. Pero bueno, esto está tomando Felipe, otro perdona que... Que este aprendizaje, espero. Señora. Felipe, perdona que te interrumpa. Yo creo que eh, eh, todo lo que tú has dicho, yo pienso que es calidad humana. O sea, el saber que si yo he tenido vicisitudes, que si tengo problemas, la de demás personas también. Y, y yo siempre he pensado que si yo llego a tener dinero, obviamente mis trabajadores van a estar igual que yo. Que si yo trabajo ocho horas, tú trabajas ocho horas. O si necesitas menos tiempo y ganar el mismo sueldo y eres buena, lo tienes ese sueldo por menos horas porque estás ah. dando lo que yo necesito y yo creo que si la gente que me está escuchando algún día pueden hacer esto, hacerlo. Yo conozco gente y yo aquí en España me he matado. Ahora justamente estoy operada porque me rompí el tendón trabajando sin coger una baja para nada, porque a mí me despidieron al poco tiempo por tener 60 años entonces, yo creo que es tener, por eso yo dije, yo puedo y yo voy a salir adelante. Y es tener calidad humana, que se está perdiendo. Sí, pero eh, con ese comentario se me viene algo a la cabeza. Que es que si la mayoría aquí somos colombianos, quiero contarles algo que para mí es clave en todo esto. Y es ese, ese dejar de pensar solo en mí y pensarlo en colectivo. Es ese, para mí ese es el problema principal que tenemos en este país. No sé en otros, pero en este para mí ese es el problema. Que si yo me mando con el semáforo en rojo, pues me mando y de mal a los demás. Que si yo veo la oportunidad de hacer aquí una trampa y me beneficia a mí, pero jode a los demás, pues de mal. Esa es la mía. Pero cuando yo pienso como, uy, no, esto de pronto puede afectar a alguien. Uy, no, si yo me, si yo me paro a estacionarme ahí y estorbo a los demás, pues estoy fregando a los demás, entonces como que no me estaciono ahí. Cuando yo empiezo a pensar en los demás y no solo en mí, cambia. Entonces, el mensaje, ¿a dónde va? A que nosotros como colombianos, estando allá como una colonia, ustedes que ya se conocen, se conectan en una llamada, estarán en algún grupo de WhatsApp, ya no están tan solos, sino con la gente que tienen alrededor, pero hay más gente colombiana. Yo les invito a una cosa, si ustedes se lo piensan por un momento, si nosotros nos copiáramos de lo que son los paisas, que seguro aquí hay alguno, y todos fuéramos como los paisas, o sea, los colombianos fuéramos como los paisas, que ellos entre ellos se ayudan, se copian, se, se aplauden, se abrazan, se, se compran, se priorizan por las demás regiones. Yo llego de rolo a Medellín y tienen más prioridad los paisas, obvio. Pero si fuéramos esa mentalidad paisa, pero con los colombianos la vida sería otra. Y nosotros nos tragaríamos este mundo en serio. Pero eso empieza en cómo actuamos, en qué compramos, en a quién le compramos, en quién creemos, en cómo nosotros damos lo mejor de nosotros, sobre todo también para la gente de nosotros. Porque ese es generar desarrollo. Piénselo y verán. Si fuéramos todos modo paisa, sin el hablado, porque a mí me gusta hablar rolo, pues sería la ley. Seríamos una, mejor dicho, que nos detengan. Seríamos otra, otro Israel, otra empresa, otro país que es capaz de abrir 
empresa en cualquier lado y es una cosita pequeñita, pero hace ruido en todo lado. Que ya somos, ya hacemos. De muchas maneras hacemos ese ruido. Entonces, se los dejo para que lo reflexionen. Esta parte del riesgo es una parte importante para volver al tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque el riesgo tiene esta connotación y por eso creo que esta analogía del iceberg es muy, 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 muy importante y explica muy bien de qué se trata esto. Uno ve el iceberg, pero detrás de él está el, debajo, mentiras, está el 70 o el 80% de lo que realmente es esa vaina. ¿Sí? O sea, lo que se ve a la superficie no es lo que es. ¿Esto qué significa? Que así funciona el riesgo en esto. Lo que se ve por arriba de la superficie es lo conocido. El resultado que hemos tenido, la información que conocemos, la experiencia que tenemos, los recursos que tenemos, lo que creemos, lo que hemos probado, lo conocido, lo que ya está probado, vamos a decir. Pero hay otra parte de la historia, que es como la mentalidad, el conocimiento del negocio, el conocimiento de las herramientas, el control, el uso de los recursos, la disciplina, el cumplimiento. Todo ese tipo de cosas al lado de invertir es complejo, ¿sí? Y esto, para decirles que hay ciertas reglas a la hora de hacer inversiones que tenemos que cumplir y que tenemos que aprender a cumplir porque son parte del ecosistema de inversión. Esto son las reglas de jugar aquí. Es como el fútbol, es de 90 minutos y son 90 minutos, punto. Es que yo quiero hacer un partido de 60 minutos. No hay señores de 90. Esto es lo mismo. Quiere jugar a las inversiones, aquí hay unas reglas que hay que cumplir. Unas reglas que se saben desde el principio. Por eso estamos en este espacio, porque estamos aprendiendo, ojalá, algo de esas reglas y principios y mentalidad para jugar este juego como con más conciencia. Más a mi favor. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay alrededor de esto? Uno pensaría que son los riesgos que yo corro, pero hay más. El, el que corre los riesgos como emprendedor, sea porque yo pongo el dinero en una inversión, sea porque yo soy el que estoy echando a andar una empresa, corro riesgo, porque es mi tiempo y mi dinero, y si sale mal, pues perdí. Y si yo me puse y compré una máquina y saqué un local y no salió bien, pues perdí. Ahí hay riesgo. Pero el cliente cuando compra un producto o un servicio de nosotros también tiene un riesgo, porque no me conocía. Y yo le puedo salir mal, le puedo salir con la mitad de lo que le dije, le, me puede demorar el doble, o sea, ahí hay riesgo. La gente que pone dinero en esto, como los fondos de capital privado o los VCs, también corren riesgo, porque saben que hasta donde va, lo hizo bien, pero ya con 60 millones de euros al bolsillo, no sé. Entonces ahí hay riesgo. Igual Los Ángeles Inversionistas. Entonces, fíjese que hay mucha gente corriendo riesgo. Uno se siente como solo corriendo el riesgo, solo estando allá en otro país que no es el de uno, corriendo riesgo, pero hay mucha gente que corre el riesgo alrededor. Entonces, esto es para ver que, que no estamos solos en esto del riesgo. Y que eso también nos enseñó ese poder a, a tener esa apertura de que no soy solo yo el que está corriendo el riesgo, me da también la apertura de utilizar el ecosistema de otra manera. Entonces, piénsese que la recompensa, así como el riesgo, es compartida. Pero esto va a ir partiendo de esta conversación, que es como yo, como me gusta ver esto. Para mí las inversiones son negociaciones emocionales basadas en datos. Esa para mí es la mejor definición de negociación. Negociación emocional basada en datos. Bueno, de inversión. Podríamos decir que sí. Conecta. ¿Qué significa? Como yo me sienta, voy o no voy. Si ustedes se sienten que esto que les estoy hablando les hace sentido, ustedes tienen atención aquí, están conmigo, están escuchando. Si no, usted está por ahí en otra. Y es válido. ¿El punto cuál es? Yo necesito entender el contexto de en qué voy a invertir. ¿Sí? Porque esto es como, no sé, cuando yo iba con mi hermano alguna vez, en, en, andé con él todo el día y me dice, sí, vio el señor de camisa verde. Y yo, men, pero llevamos ocho horas hablando y andando los dos. ¿Cuánta gente pasó por nuestras vidas en ocho horas para que usted me diga que sí vio el de camisa verde? No, pues necesito más información y más contexto. O sea, no, así no. Necesito más. Entender el contexto. Entender en qué me voy a meter, quiénes son las personas con las que voy a hacer ese negocio, sus inversiones pasadas, porque esto normalmente lo digo es porque no me meto en esto yo solo. Muy pocas personas nos atrevemos a lanzarnos a este mundo sin conocer a alguien que nos, digamos, que nos acompañe, al menos a entrar. Entonces, implica entender ese contexto en cualquier dimensión de las inversiones. Implica entender cuáles son las fortalezas mías y del otro lado. 
Entonces, si yo me meto en un negocio de, no sé, de trading, entonces en el negocio del trading hay unas fortalezas, pero hay unas debilidades, las conozco. ¿Cómo son mis fortalezas y mis debilidades? Y esas dos cosas, ¿cómo juegan? ¿Soy consciente de eso? ¿Tengo como esa lista clara? Porque si, por ejemplo, yo no tengo como el estómago de tirar la botella con mil dólares o mil euros al mar, pues no me meten eso. Porque no le va a gustar perder los mil. Entonces, esto, necesito que lo conecten con, como con lo que hemos venido hablando. Porque entender esa perspectiva de quién y cómo funciona ese mercado y cómo yo me viajo en ese mercado, cómo funciono ahí, me ayuda a mí a entender si eso es para mí o no. Al final esto se trata del de riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. Leer las expectativas, muy importante. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el mercado de, no sé, de Bitcoin? ¿De crecer o de, de crecer? ¿De mantenerse o de qué? ¿Cuál es esa expectativa y cuál expectativa tengo yo? ¿Eso está alineado o no está alineado? ¿Sí? Yo estoy esperando rentabilidad rápida y negocios rápidos. Ahí no fue. En Bitcoin no fue. Negociar las expectativas. cuando se puede negociar? Cuando yo estoy hablando de inversiones, por ejemplo, entre personas pues toca entender qué quiere esa persona, qué quiero yo, más o menos lo mismo que les estaba diciendo y por eso 10 ejemplos. Negociar las expectativas, es decir, usted no quiere la plata, usted quiere un iPhone, usted no quiere la plata, usted quiere un viaje, usted no quiere la plata, usted quiere cinco días de descanso. Puedo. Eso es negociar las expectativas. ¿Qué expectativa tiene usted y cómo yo, desde lo que tengo, puedo o no facilitarle eso? ¿Sí? Tengan en cuenta que toda esta parte... De, esta, de estos elementos de la negociación de inversión son relevantes a la hora de, de yo tomar la decisión de si tomo el riesgo o no. ¿Sí? Y por eso está conectado después de la de riesgo. Entonces, ya después me voy a poner más, digamos que más habilidades fuertes o duras con, con lo que viene, pero lo último que quiero hacerles de esta parte blanda es una pregunta. ¿Cuánto es ese dinero en pesos colombianos, euros o dólares? que ustedes están dispuestos a invertir sabiendo que lo van a perder. Eso, en otras palabras, bien, volviendo a mi ejemplo, es cuánto dinero están dispuestos a meterle a la botella con el estómago y lo voy a perder. Y eso es una respuesta que quiero que me diga cada uno individual. Ah, bueno, que usted se haga la pregunta, tengo una respuesta, porque esa respuesta le ayuda a entender dónde está su límite. ¿Sí? Entonces, es, es tanto, pero tanto más uno ya me duele y ahí no, ahí está el límite. ¿Cuál es ese límite? Y si alguien lo quiere responder por el chat, es válido. Porque aquí igual estamos habiendo, hablando abiertamente de finanzas, de inversión y de dinero. Diana dice 6 mil euros. O sea, 6 mil euros, 6 mil, un euros duele, pero 6 mil no. Y eso es válido, eso es una conciencia. Puede que haya gente que ganó 50 euros. Y es válido. Es muy válido. Cada quien tiene un perfil de riesgo diferente. 